الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پچھلے پروگرام میں قرآن عظیم سے متعلقہ چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں اور یہ وضاحت کی تھی کہ تفسیر قرآن کے آغاز سے قبل قرآن پاک سے متعلقہ چند ضروری باتیں اگر ہر قاری کے ذہن میں ہوں تو نہ صرف قرآن سمجھنے میں آسانی ہوگی بلکہ بہت سے خدشات جو قرآن پاک کے سلسلے میں ایک عام ذہن میں ہو سکتے ہیں انشاءاللہ وہ خدشات بھی دور ہو جائیں گے پچھلا جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ نسخ سے متعلق تھا یعنی قرآن عظیم کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جو نازل کی گئیں لیکن پھر ان کا حکم منسوخ کر دیا گیا اس میں آپ کو بتایا تھا کہ نسخ کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی شے کو زائل کر دینا تبدیل کر دینا اور شرعی اعتبار سے کتاب و تعریفات صفحہ نمبر 167 میں سید شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صاحب شرع کی طرف سے کسی حکم کی انتہا کو بیان کر دینے کا نام نسخ ہوتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم سے متعلق کوئی آیت نازل ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس حکم کے مخالف کوئی آیت نازل کر دی جاتی ہے جو آیت یہ بتاتی ہے کہ پچھلی آیت میں موجودہ حکم کی انتہا ہو گئی ہے اس کی مدت پوری ہو گئی ہے اور اب اس حکم پر عمل نہیں ہوگا بلکہ اس دوسرے حکم پر عمل ہوگا گویا کہ شریعت کی طرف سے ایک حکم کی انتہا اور اس کے بعد دوسرے حکم کی ابتدا جب بیان کی جاتی ہے تو ہم اسے نسخ سے تعبیر کرتے ہیں اسی تعریف سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ نسخ صرف ان آیات میں ہو سکتا ہے جن میں کوئی حکم نازل ہوا ہو قرآن عظیم میں بعض آیات ایسی ہیں جن میں گدشتہ امتوں کی خبر دی گئی ہے آئندہ کی خبریں دی گئی ہیں موجودہ حالات کی خبریں دی گئیں تو خبر میں نسخ نہیں ہو سکتا کیونکہ خبر میں یعنی کسی بات کی معلومات فراہم کرنا کوئی واقعہ بیان کرنا اس میں اگر نسخ ہوتا تو لازم بات ہے کہ یا تو یوں کہا جائے گا کہ پہلی بات غلط تھی یہ بات صحیح ہے یا یہ کہا جائے گا پہلی بات صحیح ہے دوسری بات غلط ہے دونوں صورتوں میں کسی ایک آیت میں جھوٹ ثابت ہوتا اور دوسری میں سچ ثابت ہوتا اور یہ بات شان الہی کے لائق نہیں ہے لہٰذا خبروں میں کبھی بھی نسخ نہیں ہوگا نسخ ہوگا ہمیشہ احکام والی آیات میں تو کوئی حکم اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتا ہے پھر دوسرا حکم اس لیے نازل کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلے حکم کی مدت پوری ہو چکی ہے اب اس پر عمل نہیں کرنا ہے بلکہ اس دوسرے حکم پر عمل کرنا ہے جو اس کے بعد نازل کیا گیا اس کے ثبوت کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے شاہد فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیحا نعتی بخیر منہا او مثلیحا کہ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو پھر ہم اس سے بہتر یا اسی جیسی کوئی ایک اور آیت لے آتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نسخ باقیدہ ہوگا اور یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آیت کو ذہنوں سے بالکل محف کر دیتا ہے اور اس کے جگہ کوئی دوسری آیت نازل کر دی جاتی ہے یہ ہم نے تھوڑی سی بات پچھلے پروگرام سے متعلقہ جو اس میں بھی ذکر کی گئی تھی آپ کے سامنے بیان کی ہے آج اسی موضوع کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے تیسرا اسی نسخ سے متعلق ایک موضوع لے کر آئیں گے کہ ثبوت نسخ کس طرح ہوگا یعنی ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ کوئی آیت منسوخ ہو گئی ہے تو الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ جل دوسری ہے صفحہ نمبر چوبیس پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نسخ کے ثبوت کے مختلف ذرائع ہیں اور ان ذریعوں سے کوئی آیت منسوخ کی جا سکتی ہے یا اس کے نسخ کو ثابت کیا جا سکتا ہے اس میں ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب دو آیتیں باہم متعارض ہو جائیں ٹکرا جائیں ایک میں حکم کچھ اور ہو اور دوسری میں حکم اس کے بالکل اپوزٹ ہو تو جو بعد والی آیت ہوگی وہ پہلی والی آیت کے لیے ناسخ بن جائے گی اور پہلی والی آیت منسوخ کہلائے گی لیکن شرط اس میں یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں کا شان نزول ہمیں معلوم ہونا چاہیے وقت نزول معلوم ہونا چاہیے کیونکہ شان نزول جیسے کہ انشاءاللہ جیسے ہم نے اس پر بحث کی تھی کہ شان نزول جاننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی تھی 
پھر دوسری آیت کا اگر شان نزول معلوم ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ آیت اس سے پہلے کی ہے یا اس سے بعد والی ہے تو جب ان میں باہم ترتیب معلوم ہو جاتی ہے شان نزول کے ذریعے تو آگے والی آیت جس میں پہلے والی آیت کے مخالف حکم ثابت ہو رہا ہو وہ پہلے والی کے لیے ناسق بن جائے گی اور دوسری کو منسوخ قرار دیں گے دوسرا اس کا ذریعہ ہوتا ہے صحیح حدیث کے ذریعے اگر کوئی صحیح حدیث بالکل صحیح ہو اور اس کے راوی وغیرہ تمام اعلیٰ مطلب ان میں شرائط پائے جاتی ہوں اور اعلیٰ خصوصیات اور اعلیٰ صفات کے حامل ہوتے ہیں تو ان کی حدیث سے بھی قرآن کا نسخ جائز ہوتا ہے اور تیسرا کسی صحابی کا قول جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہو کہ فلاں آیت فلاں آیت سے منسوخ ہے وہ باقاعدہ خود بیان کر دیں تو اس صحابی کے قول کو بھی فوقیت حاصل ہوتی ہے لیکن یاد رکھیں کہ اس سلسلے میں عام مفسرین یا کسی مشتہد کا اگر کوئی قول ہوگا جو بغیر کسی صحیح سند کے وہ ذکر کر دیں مثلا کوئی مشتہد کہے کہ فلاں آیت منسوخ ہے اور اس نقص کے ثبوت کے لیے کوئی صحیح سند بیان نہیں کرتا کوئی قرآن کی دوسری آیت یا کوئی حدیث یا کسی صحابی کا قول پیش نہیں کرتا تو اس مشتہد کا یہ قول قابل عمل نہیں ہے قابل قبول نہیں ہوگا ایسے ہی عام مفسرین بھی بغیر صحیح سرت کی کوئی بات کہیں گے تو ان کا قول قابل قبول نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ نسخ کے معاملے میں انتہائی احتیاط سے کام لیا جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک شبہ اور پیدا ہو سکتا ہے وہ یہ کہ کیا حدیث مبارکہ سے قرآن پاک کا نسخ کرنا جائز ہے اس لیے کہ قرآن اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے اور حدیث اس سے ادنا درجے کی ہوتی ہے اور ادنا درجے والی چیز سے اعلیٰ درجے والی چیز کو تبدیل کرنا اس کو زائل کرنا یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے اس شعبہ کا اضالہ کرتے ہوئے علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احکام سے احکام شرعیہ سے متعلق خصوصاً اپنے پاس سے کچھ کلام نہیں فرماتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر احکامات واہیی ہوتے ہیں واہیی اس کی کی جاتی ہے اور آپ اس کو عوام کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے اور ویسے بھی ابھی شروع میں میں آپ کو بتایا کہ نسخ ہمیشہ ان آیات میں ہوگا جن میں احکام شرعیہ بیان ہوئے ہیں لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ احکام شرعیہ من جانب اللہ بیان کیا کرتے تھے لہذا جو بھی آپ نے بیان کیا وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے آپ کی طرف سے نہیں ہے اس کے ثبوت کے طور پہ آپ دیکھیں سورہ رجم آیت نمبر تین اور چار میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما ینتقو عن الہوا ان ہوا اللہ وحی یوہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کے تحت کچھ کلام نہیں فرماتے بلکہ یہ تو وہی کلام کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیے جاتا ہے یعنی جو آپ پہ وحی نازل کی جاتی ہے آپ اسے عوام کے سامنے بیان فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی قول صحیح سنت کے ساتھ مروی ہو جائے تو اس سے قرآن پاک کا نسخ بالکل جائز ہے کیونکہ وہ صحیح قول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چکا ہے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی شدہ ہے لہٰذا اس سے نسخ کرنا جائز ہوتا ہے ایک آخر اس میں بات کہ نسخ میں کیا حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم نازل فرماتا ہے پھر اس کو ختم فرما دیتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی تو علماء کرام نے شاد فرمایا کہ اس میں دو طرح کی حکمتیں ہوتی ہیں بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ایک حکم آسان نازل کیا جاتا ہے اور پھر جب لوگ اس آسان حکم پر عمل پیرا ہونے کے عادی ہو جاتے ہیں تو ان کی آزمائش کے لیے اس سے سخت حکم نازل کر دیا جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پہلی آیت میں مشکل حکم نازل کیا جاتا ہے سخت حکم نازل کیا جاتا ہے اور یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب لوگ پہلے سے ہی آزمائشوں کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور اس سے کوئی ہلکا حکم نازل کر دیا جاتا ہے ان نس کی انشاءاللہ مثالیں اور ان پر کچھ اور اعتراضات وارد ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ شاء اللہ وجل تفسیر قرآن کے جب ہم موضوع پر آئیں گے اور باقاعدہ تفسیر ہماری شروع ہوگی اور ان آیات کا تذکرہ آئے گا یا وہ آیات تلاوت کی جائیں گی جن میں نسخ موجود ہے یعنی وہ ناسخ ہیں یا منسوخ ہیں تو انشاءاللہ اللہ بت تفصیل ان تمام امور پر وہاں پر مزید کلام ہوگا اب انشاءاللہ ہم نزول قرآن کی صورتوں پر تھوڑا سا توجہ کرتے ہیں کہ نزول قرآن کی دو صورتیں ہیں ایک تو صورت جو قرآن عظیم میں بیان کی وہ یک بارگی نازل ہونا پورا کا پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہونا اور ایک صورت جو بیان کی ہے وہ بتدریج یعنی آہستہ آہستہ قرآن کا نازل ہونا یاد رکھیے کہ جہاں کہیں قرآن عظیم میں 
انزال مصدر کا کوئی سیغہ استعمال کیا گیا ہوگا انزال لفظ سے کوئی اور لفظ بنا کر استعمال کیا گیا ہوگا جیسے اِنَّا أَنزَلْنَا هُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ تو یہ انزلنا انزال مصدر سے ہے تو یہاں پر ایک ساتھ یک بارگی قرآن نازل ہونا مراد ہوتا ہے اور جہاں پر تنزیل مصدر سے کوئی سیغہ استعمال کیا گیا ہوگا جیسے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106 میں ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اور ہم نے ہی اسے نازل فرمایا تو جب نزلنا یہ تنزیل مصدر سے ہے یہ جب تنزیل کا سیغہ استعمال ہوگا مصدر استعمال ہوگا یا اس سے مشتق سیغہ استعمال ہوں گے تو اس سے بتدریج قرآن کا نازل ہونا مراد ہوگا جب یکبارگی قرآن پاک کے نزول کا ذکر ہو جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر ایک میں سوری سورہ انہ انزلنا آیت نمبر ایک میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا انہ انزلناہو فی لیلت القدر بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا تو اس یکبارگی نزول سے مراد لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول ہے کہ قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ نازل ہوا اور پھر جو اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا ہم نے اسے بتدریج نازل فرمایا اس سے مراد ہے آسمان دنیا سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پاک کو بطور وحی پیش کیا جانا یہ تقریباً تیئیس سال کی مدت میں پورا ہوا تو جہاں بھی آپ یک بارگی ایک ساتھ قرآن عظیم کے نزول کا تذکرہ قرآن میں پڑھیں گے اس سے مراد لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول ہے اور جہاں بتدریج کا ذکر ہوگا وہاں پر آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کو پیش کیا جانا مراد ہوگا اب ہم مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں آپ جب قرآن عظیم کی تلاوت کریں گے کوئی بھی صورت شروع کریں گے تو اس سے پہلے لکھا ہوتا ہے یہ صورت مکیہ ہے کہیں لکھا ہوتا ہے یہ مدنیہ ہے اس سے مراد کیا ہے علیت خان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ اس بارے میں تین اقوال نقل فرماتے ہیں جن میں سے پہلا قول سب سے زیادہ قوی ہے جل نمبر ایک ہے صفحہ نمبر آٹھ اور نو پر آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں وہ اشارت فرماتے ہیں پہلا اس بارے میں قول تو یہ ہے کہ جو آیات کریمہ یا صورتیں حجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں وہ تمام مکی کہلاتی ہیں اور جو حجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے اب یہ عام ہے کہ جو حجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ چاہے مکے میں ہی نازل ہوں انہیں مدنی کہیں گے اور جو ہجرت نبوی سے پہلے نازل ہوئیں وہ چاہے مکہ سے باہر نازل ہوئیں جیسے دوران سفر کوئی نازل ہو گئیں انہیں مکی ہی کہا جائے گا تو پہلے قول کے مطابق مکی اور مدنی ہونے کا معیار ہجرت ہے ہجرت سے پہلے جو آیات اور صورت نازل ہوئیں وہ مکی ہیں ہجرت کے بعد جو نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن کی کچھ آیات ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں اور کچھ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں اس میں ذابطہ یہ ہوتا ہے کہ جن صورتوں کی زیادہ آیات ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکی کہہ دیا گیا اور جن صورتوں کی اکثر زیادہ تعداد آیات کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی انہیں مدنی کہا جاتا ہے دوسرا اس میں قول یہ ہے کہ جو مکہ میں آیات اور صورت نازل ہوئی وہ مکی ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں لیکن اس قول میں پھر مکی اور مدنی کے درمیان ایک واسطہ پیدا ہوگا کہ جو دوران سفر نازل ہوئیں یعنی جو نہ مکہ میں نازل ہوئیں نہ مدینہ میں وہ ایک تیسری قسم بن جائے گی اور یہ مناسب نہیں ہے کوئی ایک مطلب یہ کہ ان کو نام دینا اچھا ہے تو یہ پہلے قول میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس میں یا تو مکی انہیں کہا جائے گا یا مدنی کہا جائے گا اور تیسرا قول یہ ہے کہ جن میں اہل مکہ سے خطاب ہے وہ مکی ہیں اور جن میں اہل مدینہ سے خطاب ہوا ہے اللہ نے ان کو مخاطب کیا ہے وہ مدنی کہلاتی ہیں اس میں پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ بعض آیات ایسی ہیں جن میں خطاب بظاہر سمجھ میں نہیں آتا کہ مکہ والوں سے ہے مدینہ والوں سے تو اس میں بھی واسطہ ممکن ہو سکتا ہے لہذا پہلا قول جو ہے سب سے زیادہ اچھا قول ہے اور وہ جمہور علماء کرام کا قول کہلایا ہے اس کے بعد ایک اور معاملہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ارس کرتے ہیں جس کے پہلے آپ کچھ حدیثیں دو حدیثیں سماعت فرمائے صحیح بخاری جل دو صفحہ نمبر سات سو چھالیس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک حرف پر قرآن پڑھایا 
تو میں نے ان سے رجوع کیا اور مسلسل حروف کی زیادتی کے بارے میں اصرار کرتا رہا حتیٰ کہ انہوں نے مجھے سات حروف پر قرآن پڑھایا اور سات حروف پر انتہا ہوئی اور اسی بخاری شریف میں صفحہ نمبر سات سو سینتالیس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ یہ قرآن سات حروف پر نازل کیا گیا ہے جو حرف تمہیں آسان لگے اس پر قرآن پڑھو ان دو احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ قرآن عظیم سات حروف تک پڑھنے کی اجازت ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حروف سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے علیت خان فی الوم القرآن میں تقریباً پینتیس علماء کے اقوال نقل فرمائے ہیں لیکن ان میں سے جو اکثر اہل علم کا قول ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حرف سے مراد کے ایک حرف پر یا سات حرف پر قرآن نازل ہوا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات معنی ایک ہوتا ہے اور اس کے لیے الفاظ کثیر استعمال ہوتے ہیں لہٰذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے جانتے تھے کہ عرب میں مختلف قبائل ہیں اور ان مختلف قبیلوں میں ایک ہی معنی حاصل کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اصلا تو قرآن عظیم لغت قریش پر نازل ہوا تھا لیکن ہر جگہ لغت قریش استعمال نہیں ہوتی تھی دیگر الفاظ بھی استعمال ہوتے تھے اگر قرآن عظیم اسی ایک لغت پر نازل ہوتا تو دیگر پڑھنے والوں کو دقت پیش آ سکتی تھی تو اپنے ان دیگر عرب قبائل کی سہولت اور آسانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار فرمایا کہ قرآن عظیم کے بعض جو معانی ہیں انہیں ایک ہی لفظ کے ساتھ نہ پڑھا جائے بلکہ مزید الفاظ کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ ہر قبیلے والا آسانی سے اپنی لغت کے مطابق قرآن عظیم کو پڑھ سکے اور اس کو سمجھنے میں آسانی محسوس ہو اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں میں ارز کرتا ہوں سورہ بقرہ میں ہے کہ کُلَّمَا اَضَاءَ لَهُمْ مَشَعُ فِيهِ کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی ان کے لیے روشنی پیدا فرماتا ہے وہ اس میں چلنے لگتے ہیں تو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے مشاو فی ہی کا لیکن حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ اس کو کبھی پڑھتے تھے مرو فی ہی اور کبھی فرماتے تھے سعو فی ہی تو انہوں کا معنی ایک ہی ہے مرو گزرتے ہیں اس میں سعو فی ہی وہ سعی کرتے ہیں چلتے ہیں اس میں تو مشاو کی جگہ آپ کبھی مرو کا لفظ استعمال کرتے تھے اور کبھی سعو کا لفظ استعمال کرتے تھے معنی سب کا ایک ہی ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ چونکہ قرآن عظیم مختلف مطلب حروف پر یعنی معنی ایک الفاظ کثیر تو اس لئے صحابہ اکرام کی بعض روایات میں آپ دوسرے الفاظ میں بھی تلاوت قرآن مطلب دیکھیں گے اب خلاص کلام یہ ہوا کہ اصلا تو قرآن عظیم لغت قریش پر نازل ہوا تھا لیکن دیگر قبائل کی سہولت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے صحابہ اکرام کی بعض روایات میں ایک ہی معنی کو حاصل کرنے کے لیے مختلف الفاظ کے استعمال کی اجازت مرحمت فرمائی اس طرح قرآن عظیم سات حروف پر نازل ہوا لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر معنی کو حاصل کرنے کے لیے سات سات حروف استعمال کیے گئے کئی مقام پر اس طرح ہوا لہٰذا یہ سات حروف کی وضاحت بھی اپنے ذہن میں آپ رکھیں اگلا ہمارا موضوع ہے جمع قرآن سب سے پہلے جب حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن عظیم کی تلاوت کیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے حفظ کرنے کے لیے یاد کرنے کے لیے ساتھ ساتھ دھوراتے تھے اس طرح آپ کی توجہ دو جانب مبزل ہو جاتی تھی ایک سننے کی طرف اور ایک دھورانے کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس سے منع فرمایا اور آپ کو یہ تسلی دی کہ آپ فقط سنیے اس کو مکمل طور پر سنوانا آپ کے سامنے تلاوت کرنا اور پھر آپ کے قلب میں اس کو محفوظ کرنا اور پھر اس کے جو مفاہیم ہیں جو انس کلام میں باریکیاں ہیں اسرار و رموز ہیں ان سب کو بیان کرنا یہ خود ہمارے ذمہ کرم پر ہے چنانچہ سورہ قیامہ آیت نمبر سولہ سے انیس میں اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے لا تحرک بہی لسانک لتاعجل بہی آپ اس کے ساتھ یعنی جس وقت آپ قرآن سن رہے ہوں تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اس نیت کے ساتھ کہ آپ اس کو حفظ کر لیں گے آپ زبان کو حرکت کرنے میں جلدی نات کریں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا بے شک ہمارے ذمہ قرم پر ہے اس کو جمع کرنا آپ کے قلب میں محفوظ کرنا اور اس کو پڑھنا فَإِذَا قُرْآنَاهُ پھر جب ہم اس کو آپ کے سامنے پڑھیں فَتَّبِعِ قُرْآنَا 
تو آپ اس پڑھے ہوئے کی پیروی کیجئے اس کے اتباع کیجئے سما انہ علینا بیانا پھر ہمارے ذمہ کرم پر ہے اس کی باریکیوں کو آپ کے سامنے بیان کرنا آپ کے قلب میں اس کو محفوظ کرنا اس سے معلوم ہوا کہ اولا تو یہ پورا قرآن عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں جمع ہوا پھر آپ صحابہ کرام کو جمع کر کے اس وحی کو سنایا کرتے تھے تو ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں یہ قرآن عظیم اس طرح مکمل طور پر ایک کتابی شکل میں موجود نہیں تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے سامنے اس کو بیان فرماتے تھے تو بعض صحابہ کرام اس کو اونٹ کی جو پسلی کی ہڈیاں ہوتی تھی صاف اس کے اوپر لکھ لیا کرتے تھے کوئی خال پر لکھ لیتا تھا کوئی کپڑوں کے ٹکڑوں پر لکھ لیا کرتے تھے کوئی پتھر پر لکھ لیا کرتا تھا اور اس طرح وہ قرآن پاک کو اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے تو ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کاتب وحی صحابہ ہوا کرتے تھے جو باقاعدہ آپ کی کتابت جو وحی ہوتی تھی اس کو لکھا کرتے تھے ڈاکٹر وحبہ زہیلی صاحب تفسیر منیر جلد ایک صفحہ اکیس میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر لکھ لیا کرتے تھے پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ مشہور ہے کہ پچیس کاتبان وحی تھے جو صحابہ تھے جو نبی کریم سے قرآن سن کر لکھا کرتے تھے لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ تقریباً ساٹھ کے قریب صحابہ کرام ایسے تھے جو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو لکھا کرتے تھے اور ان میں زیادہ مشہور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت عبی بن کعب حضرت زید بن ثابت حضرت معاویہ بن ابی سفیان حضرت یزید بن ابی سفیان حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت زبیر بن عوام اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہم ہیں یہ مشہور ساٹھ کے اندر یہ مشہور صحابہ ہیں جو باقاعدہ قرآن عظیم کو نبی کریم کے دور میں لکھا کرتے تھے لیکن بات وہی تھی کہ کوئی ایک کتابی شکل میں اس کو نہیں لکھا جاتا تھا اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے اگلے پروگرام کے لیے اجازت پر حمد فرمائیں وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین کتاب انزل